Datça ve Batı Anadolu tarihi araştırmacısı Gökçer Karaaç'la Kinidos'un toplumsal tarihinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Kinidos Hikayeleri serisinde antik Kinidos kentinin tarihinden unutulan insan hikayelerini izleyeceğiz. Kinidos Hikayelerinin ilk bölümünde yaklaşık 60 yıl öncesine dönüyoruz. Türkiye Denizcilik tarihinin büyük ismi 26 Ağustos 1965 tarihinde İstanbul Caddebostan'dan başlayıp 3 yılda tamamladığı dünya seyahatiyle Türkiye Amatör Denizciliği'nde bir mihenk taşı olan Sadun Boro. Şimdi eşi Oda Boro ile başladığı yolculuğu tek başına bitiren Sadun Boro'nun Kinidos'taki unutulan hikayesine kulak verelim. Bakalım geçmişte yolu olmayan ıssız Kinidos'ta neler yaşanmış. Kinidos Büyük Liman'dayız. Sadun Boro, e, Türkiye'nin amatör denizciliğinin efsanesi e, biliyorsunuz. 1965 yılında Salacak'ta 10,5 metrelik kısmet teknesiyle çıktığı yolculukta, dünya yolculuğunda tam 3 yıl sonra 1968 yılında yeniden vatan toprağıyla buluşur ve Kinidos'ta karaya ayak basar. Karaya ayak basarken onu karşılayan bir Belenköylü vardır. O kişi Dursun Muslu'dur. Dursun Muslu küçük 4 metrelik bir kayıkla tam bulunduğumuz bu noktada Kinidos çevresinde balık yakalar. Yakaladığı balıkları satar. Elinde kalanları da köyde sütle, yoğurtla, yumurtayla takas ederdi. Bu imkanlarla 3 çocuk yetiştiren Dursun Muslu Sadun Boru'yu aslında karaya Çıktığı sırada tanımıyordu. Bütün Türkiye onun Hürriyet gazetesindeki Necati Zincirkara'nın tefrika ettiği bu meşhur seyahat haberlerinden tanıyordu. Hatta döndüğünde yer yerinden oynamıştı. Çanakkale'de savaş gemileri, Türk Silahlı Kuvvetleri onu karşılamıştı. Müthiş önemli bir törende o. İstanbul'da Dolmabahçe'de karaya ayak basmıştı ve oradan Eşi Oda Boro ile birlikte üstü açık bir arabayla o yıllarda trafiğe açık olan İstiklal Caddesi'nde binlerce, on binlerce sevenleriyle birlikte bir merasim gerçekleştirildi. Ama unutulan bir şeydi. Sadun Boro ilk defa karaya e, Kinidos'ta ayak basmıştı. Kinidos'ta 60 yıl önce yaşanmış bu hikayeyi anlatıp kaydederken Bakın kiminle karşılaşıyoruz. Rast gelsin. Merhaba. Nasılsın abi iyisin? İyiyim vallahi. Bizler de iyiyiz teşekkürler. Biz bugün buraya Kinidos'un tarihini anlatmak için, toplumsal tarihini, evet. yaşanmışlarını anlatmak için geldik. Sen de Dursun Muslu'nun oğlusun. Evet. Dursun Muslu'nun babanın 1968 yılında Sadun Boru'yu e, karaya çıkardığını, Sadun Boru'nun dünya evet. seyahatinden sonra i̇lk, ilk defa burada ilk karaya ayak bastığını, evet. ay, burada bunu e, ilk defa bir belgeselde anlatacağız. Seni de görmek müthiş oldu. Lütfen hatırladıklarını anlat, bir de senin ağzından dinleyelim. Babam küçük bir balıkçı teknemiz vardı, onunla balığa çıkardı derdi. Bir gün çağırmış, Sadun Boru'ya gelmiş. Oysa babam tanımıyor tabii neymiş. Oysa Bilmiyor değil mi Sadun Boru'yu? Bilmiyor, ilk kez orada <gülüyor> tanışmışlar. Büyük Liman'da. Hı hı. Geliyor oraya, tabii ki yanaşmış, babam onu almış sandala. Beraber kıyıya çıkmışlar. Onun bir fotoğrafını da çekmiş, beraber. Kitapta var, pupa yerken. Ondan sonra tabii dostlukları başlıyor ve bizlerle tanışıyor. E bizim e, kayınvalide, kayınpederimle falan iyi dostlar ol, olmuşlar sonra. Hı hı. Onu restorana çıkarmış. Restoranda kaynaşmışlar. Hala geldiği zaman rahmetli Sadun Bora, Uğrar, biz de haberimiz olduğu zaman onu ziyaretine gideriz. Gerek Palamut Pükü'ne gelir, gerekse Kindos'a geldiği zaman ziyaretine gelirdik. Orada bir şey oldu. Köye geldiği zaman Uğrar, ara sıra köye gelmiş. Böyle bir dostluğumuz vardı yani. Yani sonra 68'de buraya geldikten sonra, dünya seyahatinden sonra geldikten sonra sizi ziyaret etmeye uzun yıllar devam etti değil mi? Evet, babamla falan dostluğu devam etmiş. Arada buraya geldiği zaman mutlaka uğrardı, babam gelirdi yani. Konuşurlar, ederler. İyi bir dostlukları vardı. Müthiş, müthiş. Evet. Ben babanı yazdım biliyorsun. Babanla evet, ilgili bir yazı evet. yapmıştım. Belki görmüşsündür. <gülüyor> evet. Yani e, aslında Kinizos'ta hem yaşamın ne kadar zor olduğunu o yıllarda. Evet, evet. Ve o buranın... yıllarda çok zordu. Evet. Seni görmek çok güzel oldu Menderes vallahi, abi. Iyi Senin oldu, ağzından dinledik. Vallahi iyi oldu ya. <gülüyor> abi sana rast gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tesadüfe bak sen. Evet, vallahi ne güzel oldu ya. Bak senin ağzından dinledik ya Menderes <gülüyor> abi. Birkaç yıl önce Sadun Boru'yu kaybettik. Sadun Boru artık aramızda değil. E, vasiyeti üzerine okluk koyuna gömülmek istemişti. Ancak e, bu gerçekleşemedi. Şimdi oraya çok yakın bir yerde yine Gökova kıyısında Karaca Söğüt'te eşi Oda Boru ile birlikte yatıyorlar. Sadun Boru'yu kitabını mezar taşı martılar olmuş denizcilere adamıştı. Şimdi mezar taşında denizler beni çağırıyor yazıyor. Hayatı 
denizlerle e, geçmiş olan, e, ömrünü denizlere adamış olan Sadun Boro, umarım e, çok sevdiği dostu Dursun Musu'yla oralarda bir yerlerde buluşmuşlardır ve denizle ilgili, Datça ile ilgili, kini dostla ilgili güzel bir sohbet yapıyorlardı.